lesson today, let's say Bismillah together first. Okay, good. Next, I will take attendance first. Uh, Nabila Nara Islami. Zahra Humaira. Rezi Surianda. Okay. Roni Sabiri. Sebuah teks yang menceritakan sebuah kejadian yang telah berlalu Dan apa language feature yang digunakan di dalam rekonteks Kalian eh, masih ingat? Ya benar sekali kita menggunakan simple past Oke okay, materi hari ini suka bahas tentang descriptive text Silahkan dibuka bukunya page uh, 23 Uh, Apakah sudah ada yang pernah dengar apa itu descriptive text? Belum. Ya, jadi hari ini bisa jelasin tentang descriptive text. Silahkan dikeluarkan buku catatannya dan dicatat apa yang dicatat di depan papan tulis. to describe or give details about what someone or something is like ada yang tahu maksudnya apa? nah, jadi maksud dari descriptive text itu sendiri adalah sebuah teks mendeskripsikan atau untuk memberikan detail tentang apa atau bagaimana seseorang atau sesuatu itu selanjutnya kita masuk ke purpose Dicatat ya Jadi, purpose dari descriptive text ini sendiri adalah To describe a person, thing, in such a way that a picture is formed in the reader's mind Nah, jadi tujuan dari descriptive text itu sendiri adalah Untuk mendeskripsikan seseorang atau benda Sedemikian rupa sebagai gambaran yang terbentuk di dalam pikiran pembaca 
Nah jadi misalnya kita ingin membahas tentang binatang peliharaan kita Nah jadi kita itu harus mendeskripsikan atau memberikan penjelasan sedetail mungkin Bagaimana ciri-ciri dari hewan peliharaan kita, apa saja kesukaannya Dan ciri-ciri spesifik lainnya Any questions so far? Oke okay. Lanjutnya kita masuk ke language feature Nah, untuk language feature dari descriptive text ini sendiri ada empat. Yang pertama, simple present. Ada yang masih ingat simple present apa? Materi minggu kedua? Ya, benar sekali. Jadi, simple present adalah tatanan kata yang merujuk kepada masa sekarang. Dan kunci dari simple present ini sendiri adalah kata kerja bentuk pertama atau B1. Ada yang bisa mencontohkan apa saja contoh dari B1? Ya, Rara boleh. Contoh dari B1 itu adalah sing. Ya, boleh. Selanjutnya. Oke. Okay. Apa lagi? Ada yang lain? Oke, okay, go Dan lain-lain Atau ABC Nah, untuk yang Fitur yang kedua adalah Noun Dan Noun phrase Ada yang masih ingat? Noun itu apa? Noun phrase itu apa? Gak ada yang tahu? Oke, okay. jadi misalnya lagi Noun itu merupakan kata benda Dari sebuah benda Dan noun phrase itu merupakan kata Penjelasan dari noun ini sendiri Atau di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan friend atau kita say. Yang ketiga adalah menggunakan kata sifat. Ada yang ingat kata sifat itu apa? Ya, Rodi boleh. Kata sifat itu sebut apa di bahasa Inggris? Ya, benar sekali. Disebut dengan adjective atau kata kerja. Eh, maaf, bukan kata kerja apa tadi? Kata sifat Kata sifat Nah, jadi di dalam descriptive text itu Selain menggunakan simple present Sudah menggunakan noun dan non place Jadi kita juga harus menggunakan adjective Sebagai kata sifat dari benda atau orang yang akan kita deskripsikan Dan yang terakhir yaitu menggunakan Action verb Ada yang ingat apa itu action verbs? Ya Bisa tahu Oh, nggak tahu ya Nah, jadi action verb ini adalah Kata Yang menunjuk kepada Aksi Aksi atau tindakan Nah, siapa aja yang tahu nih Contoh dari action verb Tapi yang verb 1 ya, verb 1 Karena di awal Danis bilang Kalau descriptive text itu menggunakan simple present Yang mana kata kuncinya itu, itu verb 1 atau verb 1 Apa aja tadi boleh diulang? Ya, daran Kemudian walk Kemudian Ya Si Next, ada yang mau lagi? Ya, reason Dan lain-lain Oke, okay, sejauh so ini paham Sama pengalaman Kalian tentang descriptive text ini Oke, okay, good Dan poin terakhir Dari descriptive text ini sendiri adalah 
uh, structure for those to protect you. Nah, untuk structure dari deskriptif teks ini ada dua. Yang pertama yaitu identification. Ada yang tahu identification itu apa? Iya. Iya. Nah, jadi struktur dari deskriptif teks ini adalah mengandung identification atau identifikasi. Nah, untuk identifikasi ini kita akan mencantumkannya di paragraf awal atau kalimat awal dari teks kita. Dan di dalam identification ini berisi tentang identifikasi dari benda-benda yang akan kita deskripsikan atau akan kita jelaskan. Nah, yang kedua dan terakhir yaitu description. Nah, description itu apa? Sama loh katanya dengan judul kita, descriptive description. Ya, benar sekali Rara, yaitu deskripsi. Nah, pada poin yang kedua ini atau pada poin description di teks itu atau di paragraf description ini kita bakal jelasin sejelas-jelasnya atau memberikan ciri-ciri sedetail-detailnya dari objek yang akan kita bahas. Oke, okay, any questions so far? Paham ya? Ini semuanya udah dicatat. Oke, okay, good. Nah, selanjutnya karena semuanya udah paham, ini bakal kasih contoh dari deskriptif teks ini sendiri. Nah, untuk contoh dari deskriptif teks, ini sudah menyiapkan teks dan sudah disuagikan tadi. Nah, ini bakal bacakan deskriptif teks yang berjudul My Cat. I have a cat in my house. The cat is male. I call him Moiza. He is an adorable cat and my cat is cute. His body is fat and he has black and white fur. I really love to cuddle him because his fur feels soft. Every morning, my sister gives the whiskers. He is an active animal. He likes to run around the house. He likes to kiss everyone in my house. And when he feels tired or sleepy, he usually sleeps on the sofa in my living room or something, or sometimes, I'm sorry, under the table. Nah, dari descriptive text yang udah disbacakan tadi, di paragraf pertama itu kita sebut dengan dengan apa? Ya benar sekali kita sebut dengan identification atau identifikasi. Nah jadi para si penulis ini mendeskripsikan atau mengidentifikasi di paragraf pertama ini bahwa dia itu punya kucing, kucingnya itu jantan dan dia menamakannya Meza. Dan kucing itu sangat imut, aktif, dan tubuhnya gendut dan punya bulu warna, ya betul sekali, bulu warna hitam dan putih. Nah, di paragraf kedua, dari I really love the channel him, kita sebut dengan description. Nah, jadi di description ini, si penulis memberikan ciri-ciri atau mendeskripsikan objeknya yaitu di sini objeknya kucing yang mana kucingnya itu setiap pagi memakan biskas dia sebuah seorang kucing yang aktif dia suka berlari-lari di dalam rumah dan suka mengejar setiap orang yang ada di rumah kemudian ciri-ciri selanjutnya Ketika kucing itu merasa kelelahan atau mengantuk, biasanya dia tidur 
di atas sofa, di ruang tamu, atau terkadang di bawah meja. Nah, jadi dari contoh deskriptif teks yang singkat ini, si penulis sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas mengenai objeknya itu kucing. Oke, untuk materi hari ini sekian. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, uh, Miss akan tanya volunteer to summary all our material today. Ada yang bisa? Or anyone to be volunteer? Oke, kian ini boleh. Ya, benar sekali. Teks itu definisinya untuk mendeskripsikan binatang atau seseorang kemudian purpose-nya ya benar selanjutnya language feature-nya atau fitur bahasanya apa aja ya simple present noun dan noun phrase yang ketiga adjective adjective tadi apa ya benar banget Adjektif itu adalah kata sifat Dan yang terakhir Action verb atau Kata menuju kepada aksi atau tindakan Oke okay, jelas Structure-nya apa aja Ya Identification Dan yang terakhir Oke okay, good description Oke okay. uh, All of you are understand our material today Dan untuk pertemuan hari ini Miss Cukup Konsaki di sini. Uh, thank you for attention. Oh ya, yeah. Miss Lupa. Uh, untuk tugas, untuk kumpul ya. Uh, silahkan kalian cari satu contoh dari deskriptif teks. Kemudian silahkan diidentifikasi apakah sudah memenuhi kriteria. Kriteria-kriteria yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini Dan saya akan diidentifikasi Strukturnya apakah sudah memenuhi yang dua ini atau belum Apakah dia sudah memenuhi empat dari image fitur ini atau belum Dan apakah tujuannya tercapai kepada pembaca atau tidak Dan untuk tugas minggu depan dikumpulkan di meja Oke, okay. thank you for attention and sorry for my mistake Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh